हेलो डियर स्टूडेंट्स आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देखिए फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एक ऐसा टॉपिक है जो सभी आप प्राइमरी मिडिल से लेकर हायर स्टडीज़ तक आप इसे पढ़ते हैं जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उसमें भी फिज़िकल और केमिकल चेंजेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं चेंज change so first we will discuss about the change we come across many changes all around us in our day to day life hum dekhte hain hamari zindagi mein aas paas kai sare changes daily hote hain bahut sare changes hum dekhte hain ek bachcha jo bahut chhota hota hai dheere dheere kitna bada ho jata hai dheere dheere fir wo young hota jata hai young hone ke baad fir wo adult hota hai adult hone ke baad wo old age mein chala jata hai चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस अब देखिए जितने भी चेंजेस हमारे आसपास होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते हैं कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस होता है या कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कई सारे सब्सटेंसेस के कॉम्बिनेशन होते हैं फॉर एग्जांपल जब खाना बनाया जाता है तो सपोज कीजिए आप कोई भी वेजिटेबल बना रहे हैं तो उस वेजिटेबल में बहुत सारे मसाले भी डाले जाते हैं उसमें तेल भी डाला जाता है उसमें घी भी डाला जाता है बटर भी डाला जाता है और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलकर और वो चेंज एग्जिबिट किया जाता है देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे चेंजेस के जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क मिल्क का खट्टा होना उसमें कुछ खट्टा टेस्ट आ जाता है मेकिंग ऑफ शुगर सॉल्यूशन सेटिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क मेल्टिंग ऑफ आइस कटिंग ऑफ पेपर स्ट्रैचिंग अ रबर बैंड बॉइलिंग ऑफ वाटर मेल्टिंग ऑफ वैक्स इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड मैनी मोर ऐसे कई सारे चेंजेस हैं जो हम हमारे आसपास देखते हैं और uh, वो एग्जिबिट होते हैं अब देखिए चेंजेस जो होते हैं चेंजेस को हम अगर देखें तो ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में चेंजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं पहले होते हैं फिजिकल चेंजेस और दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस अब हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस की तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं चेंजेस आकर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज शेप साइज कलर एंड स्टेट ऐसे चेंजेस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को बदल दें अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो हमें दिख रही है जो हम फील कर पा रहे हैं जो हम महसूस कर पा रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जैसे किसी भी चीज का शेप साइज कलर या स्टेट स्टेट मींस सॉलिड लिक्विड या गैस इस तरह से कोई भी स्टेट में चेंज होना कलर में चेंज होना साइज में चेंज होना शेप में चेंज होना तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है और ऐसे चेंजेस जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में होते हैं यानी कि कलर चेंज हो जाता है साइज बदल सकता है शेप बदल सकता है उसका स्टेट बदल सकता है हो सकता है लिक्विड से सॉलिड स्टेट हो जाए सॉलिड से लिक्विड हो जाए लिक्विड से गैस हो जाए तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं ये कहा जाता है इन्हें फिजिकल चेंजेस कुल मिलाकर फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दे देन नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म फिजिकल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है एंड टेम्प्रेरी चेंजेस एंड जनरली रिवर्सिबल ये जो चेंजेस होते हैं ये जनरली टेम्प्रेरी चेंजेस होते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं और ये फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सिबल है देखिए यहाँ पर जनरली लिखा हुआ है और रिवर्सिबल तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है रिवर्सिबल मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं हम अगर उनको रिकवर कर पाए तो वो उन चेंजेस को कहा जाता है रिवर्सिबल फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वाटर्स uh, को फ्रीज करके आइस जमा दी तो क्या आप आइस को मेल्ट करके फिर से पानी ले सकते हैं आपको वापस वाटर मिल जाएगा तो ये चेंजेस जो होते हैं फिजिकल ओके okay, तो फिजिकल चेंजेस में जनरली रिवर्सिबल होते हैं दैट मीन्स हम उन्हें रिकवर कर सकते हैं उन चेंजेस को नाउ अब देखिए यहाँ पर हमने एक जनरली वर्ड भी यूज़ किया है जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर पेपर का फटना ये एक फिजिकल चेंज है लेकिन क्या हम फटे हुए पेपर को फिर से अटैच कर सकते हैं ऑब्वियसली हम सेलो टेप से अटैच कर सकते हैं लेकिन वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज रीगेन नहीं कर पाएगा इसीलिए यहाँ पर जनरली वर्ड यूज़ किया गया है देन वेरी लिटिल एनर्जी इज इधर एब्जॉर्ब और इवॉल्ड कई बार ये ऐसा बताया गया है कि बहुत ही कम एनर्जी यहाँ तो इसमें एब्जॉर्ब होती है या फिर इवॉल्व होती है और कई बार कुछ भी एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब नहीं होती है अब देखिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे फिजिकल चेंजेस की फिजिकल चेंजेस के क्या एग्जाम्पल्स हैं 
फ्रीजिंग ऑफ वाटर जैसा मैंने बताया था फ्रीजिंग ऑफ वाटर वाटर को आप अगर फ्रीज करते हैं तो आप वापस से उसे मेल्ट uh, करके और वाटर रिकवर कर लेते हैं देन मेल्टिंग ऑफ वाटर अगर आपने वैक्स सॉरी मेल्टिंग ऑफ वैक्स वैक्स को आपने मेल्ट किया है तो उसको वापस से आप मोल्ड कर पाएंगे उसी आर्टिकल में ठीक है जैसे अगर कैंडल uh, से आपका वैक्स जो है मेल्ट हो रहा है तो अगर उस मेल्ट से आप चाहें तो वापस कैंडल बन जाती है Uh, मतलब रिकवर हो पा रहा है फिर से दैट मीन्स ये रिवर्सिबल चेंज है या यहाँ पर हम ऐसा मान लें कि शेप और साइज भी चेंज हो रहा है बॉइलिंग ऑफ वाटर बॉइलिंग ऑफ वाटर से क्या होता है वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम से उसको वापस हम कंडेंसेट करके और वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं वाटर में देन डिजोल्विंग शुगर एंड वाटर किसी भी तरह का जो डिजोल्यूशन होता है जैसे कि शुगर में वाटर या वाटर में सॉल्ट ये सभी रिकवर चेंजेस है रिवर्सिबल चेंजेस हैं तो ये सभी फिजिकल चेंजेस हैं देन चॉपिंग ऑफ फ्रूट्स आप फ्रूट सैलेड बना रहे हैं आप फ्रूट्स को चॉप कर रहे हैं तो क्या उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स uh, चेंज हो रही है नहीं हो रही है बस उनका शेप और साइज चेंज हो रहा है अदरवाइज वो सब एज इट इज़ हैं ऑब्वियसली इसमें आप वापस से उन कटे हुए फ्रूट से बड़ा फ्रूट नहीं बना सकते हैं ठीक है देन ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ग्लास का टूटना किसी भी तरह के ग्लास का अगर ब्रेकेज होता है तो क्या उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज चेंज होती है नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूएंट बस उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाता है टीयरिंग ऑफ पेपर देन नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड सैंड में अगर हम आ, लोहे का बुरादा मिक्स कर दें तो वो भी एक फिजिकल चेंज है क्योंकि उसको हम वापस से रिकवर कर सकते हैं दोनों को अलग अलग किया जा सकता है हैमरिंग ऑफ ए नेल इन अ पीस ऑफ वुड आप एक वुड के पीस में नेल यानी कि कील को हैमर कर रहे हैं तो जब कील उसके अंदर जा रही है तो वुड की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है उसके अंदर केमिकली कोई चेंज नहीं हो पा रहा है देन डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन कुकिंग पैन के ऊपर आपने बटर को रखा हुआ है वो मेल्ट हो रहा है तो अगेन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है उसका स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है फोल्डिंग ऑफ पेपर यहाँ पर पेपर का शेप चेंज हो जाएगा साइज चेंज हो जाएगा चेंज ऑफ वेपर इन टू वाटर यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस वेपर्स जो हैं उनसे वापस से पानी का बनना यहाँ के पर क्या हो रहा है फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो ये भी एक फिजिकल चेंज है कटिंग ऑफ क्लोथ क्लोथ के पीसेस किए जा रहे हैं ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स गीले कपड़ों का सूखना ये भी एक फिजिकल चेंज है ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस की ग्राइंडिंग करना यानी कि उसको पीस देना वो भी फिजिकल चेंज है क्योंकि उसकी कोई भी कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी देन स्ट्रेचिंग मेटल्स टू फॉर्म वायर वायर्स बनाना मेटल्स को स्ट्रेच करके वायर बनाए जाते हैं तो क्या मेटल्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है नहीं होती है सिर्फ उनका शेप से चेंज होता है उनका साइज चेंज होता है ये भी एक फिजिकल चेंज है हैमरिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म थिन शीट्स मेटल्स के ऊपर हैमर करके और उससे थिन शीट्स बनाना कन्वर्जन ऑफ चॉक स्टिक टू चॉक डस्ट चॉक स्टिक जो है चॉक से लिखना और उसका चॉक डस्ट में कन्वर्ट हो जाना तो चॉक स्टिक का चॉक डस्ट में कन्वर्ट होना ये भी क्या है एक फिजिकल चेंज है क्यों क्योंकि उसका शेप और साइज चेंज हो गया बट उसकी कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बादलों का बनना देखिए पहले इवोपरेशन होता है इवोपरेशन के थ्रू जो नदियों का या समुद्रों का पानी है वो आ, मतलब इवोपरेट यानी कि वेपर्स में बनकर और ऊपर जाता है ऊपर जाकर कंडेंसेशन प्रोसेस होती है कंडेंसेशन से बादल बनते हैं बादल बनने से फिर प्रेसिपिटेशन होता है और पानी के रूप में या बर्फ के रूप में वो पानी वापस आ जाता है तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है दैट मीन्स ये भी एक फिजिकल चेंज है नेक्स्ट इज केमिकल चेंजेस अब हम केमिकल चेंजेस डिस्कस करेंगे सबसे पहले केमिकल चेंजेस का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन जितनी भी केमिकल रिएक्शन हैं उन सभी को केमिकल चेंजेस कहा जाता है केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शन एक ही बात होती है द मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस कम्प्लीटली चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म अब क्या होता है जनरली जो मॉलिकुलर कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है उसके मॉलिकुलर कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं नए कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं पुराने कंपाउंड से मिलकर एक नया कंपाउंड बन जाता है और नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं फिजिकल चेंजेस में कोई नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहे थे जबकि केमिकल सब्सटेंस केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं ये प्रोसेस इिवर्सिबल होती है दैट मीन्स जिन मटेरियल्स ने मिलकर एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म किया है उस नए मॉलिक्यूल से वापस से आप उसको पुराने मटेरियल्स को रिकवर 
नहीं कर पाएंगे जैसे हम फिजिकल चेंजेस में बता रहे थे रिवर्सिबल होता है लेकिन ये इरिवर्सिबल है ऑलवेज अ कंपेन्ड बाय वन और टू न्यू सब्सटेंसेस या तो एक नया सब्सटेंस बनता है या कुछ प्रोसेसेस में दो नए सब्सटेंस भी बन सकते हैं परमानेंट चेंज होता है जो इरिवर्सिबल है ऑब्वियसली वो परमानेंट है उसको आप वापस से रिकवर नहीं कर पाएंगे नाउ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट साउंड एक्सेट्रा इज प्रोड्यूस्ड एनर्जी प्रोड्यूस होती है किस फॉर्म में या तो हीट के फॉर्म में कई बार लाइट के फॉर्म में साउंड के फॉर्म में अनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है एब्जॉर्बन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या कई बार प्रोसेस में इवॉल्व होती है एनर्जी अब देखिए केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो पहला एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन ऑफ फायर वर्क और क्रैकर्स क्रैकर्स हम यूज़ करते हैं फायर वर्क यूज़ करते हैं जब उनका एक्सप्लोजन होता है तो उससे जो धमाका होता है तो क्या हम वापस से उससे क्रैकर को रिकवर कर सकते हैं नहीं हो सकता है और उसके अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से वो एक्सप्लोजन किया जाता है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है ओके देन स्पॉइलिंग ऑफ फूड देखिए फूड जब खराब होता है स्पॉइल होता है तो उस फूड में से कुछ अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है वो अनप्लीजेंट स्मेल क्या रिप्रेजेंट करती है कि उसके अंदर कुछ अलग तरह के बैक्टीरियाज जनरेट हो जाते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं तो स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो है वो भी एक केमिकल चेंज है देन चेंज इन कलर ऑफ एप्पल स्लाइस कैप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम आपने जनरली देखा होगा अगर एप्पल को कट करके और बहुत देर तक छोड़ दिया जाए बाहर खुला तो उसका कलर चेंज हो जाता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है तो वो जो ब्राउनिश कलर है वो क्या है वो एप्पल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक केमिकल रिएक्शन होती है उस एप्पल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसी कारण उसका कलर चेंज हो जाता है तो ये भी एक केमिकल चेंज है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे कटिंग ऑफ ट्रीज देखिए अब ये थोड़ा सा ये जो एग्जाम्पल है अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है कई बुक्स में कटिंग ऑफ ट्रीज को फिजिकल चेंज माना गया है बट लॉजिकली कटिंग ऑफ ट्रीज जो है वो एक केमिकल चेंज है केमिकल चेंज क्यों है क्योंकि सपोज अगर ट्रीज को कट कर दिया तो उनके वो टिश्यूज़ वो सेल्स भी कट हो जाते हैं और उनके साथ उनकी जो केमिकल ग्रोथ है वो रुक जाती है तो ये एक तरह से केमिकल चेंज है रस्टिंग ऑफ आयरन आयरन की रस्टिंग मो मतलब जनरल वाला बहुत जनरल एग्जांपल है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं जितने भी आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें पेंट किया जाता है रस्टिंग से बचाने के लिए रस्टिंग मीन्स एक्चुअली आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रस्ट फॉर्मेशन होती है और यही रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है बर्निंग ऑफ पेपर और वुड पेपर का जलना या वुड का जलना अब बर्न होने के बाद क्या हम पेपर और वुड को रिकवर कर सकते हैं नहीं वो तो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है ये केमिकल प्रोसेस होती है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है इलेक्ट्रोलिसिस आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस जानते हैं कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है और जब उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसके अंदर कुछ नए आयंस का फॉर्मेशन होता है मतलब कुछ नए प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस है ये भी एक केमिकल चेंज है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स प्लांट्स की ग्रोथ या सपोज ह्यूमन बींग्स की ग्रोथ कुछ भी हो सकती है तो ये भी कैसा एग्जाम्पल है ये भी केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है क्योंकि ग्रोथ ऑफ प्लांट्स या जो ह्यूमन ग्रोथ होती है उसके अंदर भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं और उन्हीं केमिकल चेंजेस की वजह से ग्रोथ होती है कुकिंग ऑफ फूड फूड का पकना अब फूड का पकना मतलब हम उसके अंदर कई सारे अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसके अंदर जितनी भी वेजिटेबल्स या जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो डीकम्पोज होते हैं बर्न किए जाते हैं तो ये भी एक केमिकल चेंज है बर्निंग ऑफ कैंडल अब देखिए जब कैंडल को बर्न करते हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही वो बर्निंग होती है और बर्निंग के बाद एक नया कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है तो ये भी एक केमिकल चेंज है डाइजेशन ऑफ फूड हमारे बॉडी uh, के अंदर जो फूड डाइजेशन होता है उसके अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स क्या करते हैं फूड को डीकम्पोज करते जाते हैं जो माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं उन्हें माइक्रो मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा बहुत सारे अलग अलग एसिड्स होते हैं पेट के अंदर जो डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है चेंज इन कलर ऑफ सिल्वर आपने जनरली देखा होगा सिल्वर ज्वेलरी जो होती है सिल्वर के आर्टिकल्स जो होते हैं कुछ समय बाद धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं उनका कलर चेंज होने लगता है 
तो उनका जो कलर चेंज होता है वो किस कारण होता है उस कलर चेंज होने का कारण भी एक केमिकल चेंज ही है जनरली हाइड्रोजन सल्फाइड जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है उसके साथ सिल्वर का रिएक्शन होता है और उसकी वजह से उसका रंग काला होने लगता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क अब मिल्क से कर्ड का बनना ये भी एक केमिकल प्रक्रिया है केमिकल चेंज है इसके अंदर भी लैक्टिक एसिड जो होता है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियल डेवलपमेंट हो जाते हैं उसकी वजह से कर्ड बनता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आप बीज बोते हैं और पौधे निकल आते हैं वो भी एक केमिकल चेंज है फोटोसिंथेसिस तो आप जानते ही हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं प्लांट्स सनलाइट क्लोरोफिल और वाटर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और उससे ऑक्सीजन फॉर्म होती है और एनर्जी फॉर्म होती है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस तो ये प्रोसेस भी एक केमिकल चेंज है ओके देखिए ये जितने भी चेंजेस हमने पढ़े हैं वो सेवन्थ एट्थ नाइन टेंथ सभी क्लासेस के लिए सफिशेंट है इसके बाहर जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इनफैक्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी एक क्वेश्चन चेंजेस पर अक्सर पूछा जाता है और अगर आपने ये सारे इस चेंजेस जो इस वीडियो में बताए गए हैं वो अच्छे से एनालाइज कर लिए वो समझ लिए तो आप कभी भी फिजिकल और केमिकल चेंजेस का कोई भी क्वेश्चन आसानी से क्रैक कर पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सोशल साइंस और मैथ्स के सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें थैंक यू